சும்மா புலம்பாதம்மா என்னதாம்மா பண்ண சொல்ற நீதான் ரோஷம் வர மாதிரி திட்டின ரேவதி வர கோயில்ல வச்சு செல்வம் அம்மா மாதிரி பத்து பர்சன்டாவது வாழ்ந்து காட்டுன்னு சொன்னதும் போதும் நீ வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ள பேப்பல் அடிச்சா மாதிரி புத்திமதி சொல்றேன்னு என் உயிரை எடுத்துட்ட மனுஷனா பிறந்தா ரோஷமா வாழணும் நாலு காசு சம்பாதிக்கணும்னு வர சொல்லிட்ட ராத்திரிபுரம் எனக்கு தூக்கமே வரல அதான் பாதி ராத்திரில எந்திரிச்சு வெளியே போயிட்ட என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியாம அங்கங்க சுத்த ஆரம்பிச்ச எங்க வேலை கேட்க போனாலும் இதுக்கு முன்னாடி எங்க வேலை செஞ்சேன்னு கேக்குறான் உண்மையை சொன்னாலும் வேலை தர மாட்டேங்கிறான் இன்னாரோட மருமகன் சொன்னாலும் வேலை தர மாட்டேங்கிறான் எத்தனை இடத்துல தாமா நானும் இப்படி அவமானப்படுறது ரேவதி சொன்ன மாதிரி நான் கௌரவமான மனுஷனா வாழ்ந்து காட்டணும்னா தகுதி பார்க்காம ஒழிக்கிற எந்த வேலையா இருந்தாலும் செய்யலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மற்ற எல்லா தொழிலையும் போட்டி இருக்கு போனாரு நல்லபடியா வச்சு பாருடா டெய் வாசு இந்த மனுஷன் தாண்டா உன்ன காப்பாத்தினாரு எந்த மனுஷன் உன்ன வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துக்க கூடாதுன்னு வீட்டை விட்டு வெளியே போனாரோ இன்னைக்கு அதே மனுஷன் தானே உன் உயிரை காப்பாத்தி இருக்காரு உள்ள கிட்ட போய் ரெண்டு வார்த்தை கனிவா பேச ஐயா உங்ககிட்டதான் சொல்றேன் அவங்ககிட்ட ரெண்டு வார்த்தை ஆதரவா பேசு கோவத்தெல்லாம் விட்டுறியா அவன் இப்பதான் நல்லா அடிபட்டு மனசார திரும்பியிருக்கான் இந்த நேரத்துல நீ அவனை ஒதுக்கி வச்சுட்டேனா மாட்டீங்களாப்பாங்க <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> நம்பாட்டோ <laughs> 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 
Jesu. உண்மையை வழக்கமா இந்த நேரத்துக்கு வந்துரு வர ஏன் வரல தெரியல தெரிஞ்சு போனதுனால தான் இப்படி பட்டும் படாம நடந்துக்கிறாலும் என்ன சார்ச்சுனா ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க என்னன்னு <laughs> சொல்றது <laughs> யார் யார் மனசில் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிய வரும்போது ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கு இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கும் தான் புரியல ஏன் அப்படி நடந்துக்கணும் வெளியில ஒண்ணும் உள்ள ஒண்ணுமா ஏன் அப்படி நடந்துக்கணும் எதுக்கு ரகசியம் ஏன் மறைக்கணும் வெளிப்படையாவே இருந்திருக்கலாமே அது வந்து சூழ்நிலை என்ன பெரிய சூழ்நிலை அதுவும் நெருக்கமானவங்க கிட்ட எதுவா இருந்தாலும் சொல்லிருக்கலாம்ல இதை நான் எதிர்பார்க்கலங்க நீ எதுவும் தப்பா இருக்காத என்ன பெரிய பிரச்சனை எல்லா கஷ்டமும் வேதனையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு நமக்கு எப்படி உதவி செஞ்சிருக்காங்க அவங்களால மட்டும் எப்படிங்க முடியுது நீ யார பத்தி பேசுற எல்லாம் நம்ம நந்தினியை பத்தி தான் நந்தினி பத்தியா ஏ நந்தினி நம்ம கிட்ட என்ன மறைச்சாங்க நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட நந்தினியோட நிலைமையை கேட்டீங்கன்னா நீங்க ரத்த கண்ணீர் வடிப்பீங்க பாவங்க நந்தினி நாம நினைச்ச மாதிரி நந்தினி ஒன்னும் வசதியான வாழ்க்கையோ இல்ல புருஷனோட சந்தோஷமாவோ குடும்பம் நடத்த வசதி வாய்ப்பு குடும்ப வாழ்க்கையை இழந்துட்டு புருஷனோட டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து வாடக வீட்டுல அவங்க அப்பாவோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கா என்ன உண்மையா ஆமாங்க நான் குழந்தைக்கு பாய்கிட்ட ஓதிட்டு வரும்போது அதே தெருவில் தான் நந்தினியும் பார்த்தேன் அட கடவுளே நந்தினிக்கு எப்படி ஒரு நிலைமை அப்படின்னா நான் போன கம்பெனியில் நந்தினியை பார்த்தேன் அவள் அந்த கம்பெனியில் தான் வேலை பார்க்குறாளா எங்க என்கிட்ட அவளோட நிலைமையை சொன்னா நான் வருத்தப்படுவேன் சொல்லி சொல்லாம விட்டான்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டா நமக்கு அவ்வளவு உதவி செஞ்சா 
நம்ம கிட்ட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருந்தால எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்த குடும்பம் எத்தனை பேருக்கு வேலை தந்த குடும்பம் இன்னைக்கு அவ போய் வேற கம்பெனியில வேலை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு சொந்த வீட்டை வித்து பத்து லட்சம் ரூபாவும் உங்க கையில கொடுத்து தொழில் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணாங்க அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில யாருக்கு அப்படி ஒரு மனசு வரும் ஆரம்ப காலத்துல அவங்க அப்பா உங்களுக்கு தொழில் செய்ய உதவி பண்ணாரு இப்போ நந்தினி உங்களுக்கு உதவி பண்ணிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம எந்த காலத்திலயும் மறக்கவே கூடாதுங்க ஆமா அர்ஜுனா நீ சொல்றது சரிதான் நந்தினிக்கும் அவன் அப்பாக்கும் நம்ம ரொம்ப நன்றி கிளம்பட்டிருக்கோம் இவ்வளவு வேதனையை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம கிட்ட எவ்வளவு சகஜமா பழகணும் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அர்ஜுனா ஐயோ நீங்க வந்து சாப்பிடும்போது நான் சொல்லியிருக்க கூடாது நந்தினி என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த உண்மை உங்களுக்கு தெரியவே கூடாதுன்னு தெரிஞ்ச நீங்க ரொம்ப வேதனைப்படுவீங்கன்னு நான் தான் உங்ககிட்ட எதையுமே மறைச்சது இல்லையே அதான் மனசு கேட்காம சொல்லிட்டேன் வாடகை குடுக்கலன்னு வந்து சத்தம் போடுறாரு அவங்களையும் அவங்க அப்பாவையும் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பாவமா இருக்குங்க நீங்க சாப்பிடுங்க என்ன அமைதியா இருக்க இந்த நேரத்துல எங்கயா போவ உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன்னு அர்ச்சனாக்கு வாக்கு கொடுத்திருந்தேன் கஷ்டப்படுத்த <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நிம்மதியா <laughs> இருக்க <laughs> வேண்டாயா நீ வீட்டுக்குள்ள வாயா இத பாரியா இப்ப நீ மட்டும் வீட்டுக்குள்ள வரலனா நாங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ள போக மாட்டோம் தெருவுல ஏதா உட்காருவோம் வாடா வாசு வந்து உட்காருடா பாக்கியா என்னடி இப்படி ராத்திரி நேரத்துல ரோட்ல உட்கார்ந்துகிட்டு அடம் பண்ணிட்டு இருக்க அக்கம் பக்கத்துல உங்க பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா நீ பேசாம வீட்டுக்குள்ள வா சொல்றேன் வீட்டுக்குள்ள வாயாப்பா உள்ள யோசிக்காதையா வாயா வாயா வீட்டுக்குள்ள வாயா யோ 
கிரியா கொஞ்ச நேரத்துல சமைச்சிடுறேன் என்ன குழம்பு வைக்கிட்டீங்க ஏதோ உறவுக்காரங்க மாதிரி பட்டும் படாம நடந்துக்கிற இது ஓம் வீடுங்கிற நினைப்பு இன்னும் வரலையா என்ன பண்றது எல்லாம் காலத்தோட கோலம் மனசு எதுலயும் ஒட்ட மாட்டானது ஏதோ ஒரு கோபத்துல இந்த வீட்டை விட்டு போனேன் யாரை ஒதுக்கி வச்சுட்டு போனோம்னா அங்கேயே வந்து ஒட்ட வேண்டியதா போச்சு யார் என்ன ஆதரிச்சு ஆதரவு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாற்ற முடியாம நிராகரிக்க வேண்டியதா போச்சு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தானப்பா அம்மா என்ன வீட்டில் சேர்த்துக்கிட்டதுனால தானே நீங்க கோச்சிக்கிட்டு வீட்டை விட்டு போனீங்க அதுக்கப்புறம் தானே அண்ணன் அண்ணி உங்களை ஏத்துக்கிட்டாங்க என்னதான்ரு <laughs> அவங்க ரெண்டு பேரும் முகத்தில் இனிமே நான் எப்படி முடிப்பேன்னு புரியல 